はいそれでは、えー、また将棋坊主を対局してみたいと思います対局開始えっ、ー、と10分ですねちょっとまだ10分の時間をうまく使えてないかもしれないですけどとりあえず2球を試験飛車ちょっとね対抗系というのでやってみたいと思うこっちが振り飛車だったら、えー、向こうが居飛車向こうが居飛車だったらこっちが振り飛車ということなんですけどちょっと様子見ますかねどっちが出てくるか足でもついてついてくるかなあれ4連勝強いんだこの人ああなので振り飛車だったのでちょっと居飛車をしたいと思うんですけどちょっと普及の一手だったかなこれがまあいいやとりあえずやってみよう相手の出方見るとどうかな百っぽいな百っぽいなこの人うーん様子見ようとりあえずあっ破れじゃないっぽいガンギでもないかないやちょっと振り飛車をうーんここつくと向かい飛車されそうなんですよねこの形ちょっとちょっと敬遠しますかあ出てきたねエビシャだったなうん困ったなそんなこともないけど左身のっぽく感じておきますかうんまあ普通のところはあってもいいんですけど角上がるとね上がってきてちょっとあれかな、うん、一回は角で浮くとかちょくちょ狙われてさいや対抗系したかったのにねこんなつもりじゃなかったでとりあえずついて角引くのが早いかなっていうのが見えますまず銀上がってきてうーんか銀上がってくるかなちょそうだから引いて使いたいんですけど引いた時に使えるかでちょっと上から攻めてくるんで強くしときますかね矢倉っぽく。こんな将棋指す予定じゃなかったなすぐに歩交換してもちょっと良くなりそうではないのは分かりますなのでちょっと金をつけたり矢倉っぽくしてこ交換するとね向こうの方に利がありそうだからとりあえず上の攻めには備えてあとはどうするかですね角交換して銀出ていくのもあるかもしれないしここにね角とか銀を置くと6五歩同歩同桂という数字があるからなるべくしたくないんですよねなので3六歩を突いて角を出るような形にしますかでこうちょっとこちらを牽制するようなうん行って引いたのでここいけるかな同歩同角同角同飛車うん大手飛車なさそうちょっとなちょっと角も食べるとこっちの方が気持ちかねえでこれちょっとつけにくいでしょとうんそういうことだけですねこっちも一回上がりたいですね。角の利きがこうだったら、上がるのちょっとどうしようかなと思うけど、ここに行ったんだな。でも、戻ってくる可能性もあるしね、この人ね。一回銀をくっつけるか。
銀出て立ってここ狙うのがちょっと見えるけどなんとかなるかなんかこういう展開だとあの早々に続いた歩が生きてきますね、うん、角ぶつける手もあるし相手からのこの幽霊角っていうのがあ戻ったのね7分ちょっと急ごう相変わらずちょっとつけないので、うん、ちょっとちょっとガチガチ固めモードでいってみようこうか言ってる時間ないね、あんまりそんなこと。これ取れますね。で取って取ってが、これ取ろう。ついてリンバサミックすると。硬いからね、ここね、何しろ。でもスピード、一回こか。あんまり時間ない。一回こうつこう。全部車が走れるように。相手に歩を渡すんで、ちょっと一丁いったんだところもあるけど。間違えたあ4五歩突くつもりだったんだけどあやばいなこれちょっと何やってんだろう突く寿司の歩を間違えてしまった<笑> 4五歩から3五歩突くつもりだったね僕やってしまったなこれはベッド将棋なんか指しないとこんなことあるかしょうがないかこれはこれで勝負するしか、うん、出るかついてくちょっと勝負気味にいかないと無理っぽくなったここ下がってひどいもんねしょうがないな確認交換っぽくなるけどいやあ、何やってんのよくわかんなくなってしまった。しまったな、俺は。ちょっと無理やり。ちょっと、やっていこう。あ、う、あ、ん、困ったら、まだ、下がって。中をよくして角を使っていかないといけない。風てたか今の。しまったな。そうでもないか。次打つか。手ついてはまだ大丈夫。ちょっとこっち
次振るの正しいがまだちょっとこっち多分こうやってくるんだけどけどね、うん、一回こうやりたいな余裕あるかなないからちょっと模様良くなったなこれったらまだ増えてないよねはい、お願いするからあ三分なっちゃった喋ってるようがなくなっちまった。次でどうしようかな。で、桂馬が一番いい。もったいないな。考えつかなかった。ちょっとだいぶ重いですね。てるね、でふなりを受けたらここかそんなに焦らなくていいのかな次はふなる受けたら角は決めとこう。まあ冷静かかったらもちろん大丈夫そうだけどね最悪飛車寄ると。取られた方がいいか、こういった方がいい。うん、いや、取
Pronto, vou retornar para o lugar. Deixa eu terminar, né? Deixa eu deixar a faixa de nome. Qual nele que eu tenho que Que não ia ser cota da Ná. ちょっと痛いな。次決まったら終わりやからね。あ、ここの時点でよすぐね、かくってね、多分。わからん。全然全然。これは痛くない。よし、勝った。もうなくなったしね、どうやって取れるのかな。えっと、これダメですね、もう
核がこんなところで隠居するよりはいいかなと、えー、そうですね、まあ、核効果ならなかったんで引きましたこの歩からどんどんどんどんこっちに寄せていけたので,で取って僕の狙いは77銀上がるから6八角っていう筋で角に息を吹き返してもらおうということだったんですけどそうなりませんでした硬いからねだいぶこっちうんちょっとちょっと香車に逃げたい気持ちもわかるけどうん取らせてと金がこっち行くんだったらいいなっていう感覚があるねどの道も1枚は何か取られてしまうからこの時にでうん痛かったあでもこれが先手になったからこの角がとにかく金か銀とでももう交換になれば価値的にはもう満足なのででまあ当然嫌ですよねまあ、各交換を迫ったけど、逃げて、そうですね、うん、ここで逃げると、桂馬を取って、また引いたら、4二取れ、どっちか取れちゃうから、逃げて桂馬取って、3一角って、時が外すと4三桂で王手角取り、まあ、そこまで読んで、まあ、大丈夫だろうと。とあで銀、銀と交換になるんだったらということで、桂馬取るか迷ったけど。うんよっぽど一国の余裕を見切れば4三歩と垂らしてもう一枚作れるんですけどねこう飛車角で走られた時に歩を持ってないとちょっと嫌だなということで、ね、でもこの,この先手になったかなと思ってこれ,これ5七飛車ですかねうん5七飛車ちょっと4六金を警戒して飛車角交換になった時に角の打ち場所でうまいところがないので、えー、飛車下ろされたり歩打たれるとちょっと嫌だなと思って引きました。まあ、過去ここ打たせたという主張で、うん、働きにくさがねこれだったら銀かなとりあえずこの2つの位は主張だからここをなんとか攻めていきたいんですけどね時間があったらね歩打ったりとかなんか角打って金下がって取って金とかいろいろ読みたいな時間もう2分ぐらいしかなかったが2分あればいいのか引かれるというかちょっと嫌ですね引かれて7五歩からと思ってたけど桂馬も逃げられるし歩打って銀を捕まえられてしまうかなと思って引くと角かなっても、それが痛いのか。そうそう、飛車、飛車の横行きが止まったら角かなと思ってたから。うん、これも、あの、負けないモードになりましたね、不成の先手で。うん、うん、これも間に合わない。不安だったんですけど、ここから、あの、絶対に。真似してはいけないモードを発動してしまいました。えっ、ー、とですね。ここでですね、ゆっくり読みたかったんですよ。えっ、ー、と、一つは、二四角度打つて。えー、ただ、金を取っても詰めろじゃなくて、金を取っても同飛車にまだ詰めろじゃない、で、角を渡して、5三銀とかで詰めろ飛車取りをかけるとほぼ勝ちなんですけど、それは見えたんですけど、うーん、ちょっと半然としないなと、角を渡しながら攻めるので、こっちもね、歩を打たれたりすると、ちょっともう怖いのよ。歩打たれて詰めろになるからね飛車を捨てて同玉歩なって、えー、逃げて角とかで、ね、なので駒を渡さない攻めを心がけようと思った結果寄ってしまいました本当は王様の前にこういうと金とかは残しておくべきなんだけど私は弱いので寄ってしまいました<笑>これも詰めろかな読んだら全然詰めろっぽいなこれ多分よく読んでないけど
持てることなかったけど、まあ、KO といえば確実だけど、一番嫌だったら歩かな、こういう形は。逃げ道を。ここに歩を打たれると、今まであの余裕があるって言ったらば、こういっぱい逃げれるマスがあるからで、ここに歩を打たれるときでもう、左辺への逃げ道がなくなってしまう。でもここの攻めを経過しないといけないけど、飛車銀でしょここに例えば歩があるとかでして、飛車を捨てて、さっきの筋で同玉歩なって、取って銀上がってあ詰めろですねこの歩普通にな取るしかないと取って歩なってうん相当嫌かな角なって上がって金の筋で読み切ったら詰まないとわからないけどまあこう飛車先に打ってくれたんでこれでも歩かな嫌なのは寄ると銀でうるさそうだったからあもうこれはもう全然ダメですねあの飛車の道を止めてしまったらもうあの勝つ見込みがないで、まあ、安心して桂馬を打って、うん、これもほとんど必死、結局なかった、逃げてる。で、はい。えー、非常に弱い寄せ方と中盤を見せてしまったんですけども、まあ、なんとか勝ちました。ありがとうございました。